അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മലേറിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയ ടൈഫോയിഡ് പഠിച്ചു കോമൺ കോൾഡ് വൈറൽ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ കോൾഡ് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ പ്രോട്ടോസോമൻ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് മലേറിയ സോ എത്രാമത്തെ അത് നാലാമത്തതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ എസ് എച്ച് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തോജൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം പാത്തോജൻ യു ഹാവ് ടു നോ ദ പാത്തോജൻ ഈസ് പ്ലാസ് മോഡിയം പ്ലാസ് മോഡിയം പ്ലാസ് മോഡിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാലോ പ്ലാസ് മോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഈ പ്ലാസ് മോഡിയം ആക്ച്വലി പ്ലാസ് മോഡിയം ഈസ് ബേസിക്കലി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ് മോഡിയം പ്ലാസ് മോഡിയം ത്രീ മേജർ ടൈപ്സ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ ടൈപ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ മേജർ ടൈപ്സിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചാൽ മതി പ്ലാസ് മോഡിയം വൈ വാക്സ് പ്ലാസ് മോഡിയം വൈ വാക്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്ലാസ് മോഡിയം പ്ലാസ് മോഡിയം മലേറിയ പ്ലാസ് മോഡിയം മലേറിയ and third variety is plasmodium falciparum plasmodium falciparum these are the three different varieties of plasmodium okay in idu cause cheyna malaria type different aan actually based on symptoms and severity it has got some uh, difference so adine peru this plasmodium vivax actually cause benign benign tertian malaria benign tertian malaria okay and plasmodium malaria cause quartan malaria quartan malaria and plasmodium falciparum cause malignant malignant malaria ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറം കോസ് ചെയ്യുന്ന മാലിഗ്നൻ്റ് മലേറിയയാണ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആക്ച്വലി ദ ടേം ബിനൈൻ ആൻഡ് മാലിഗ്നൻ ഈസ് എന്താ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കോം മ്യൂച്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബിനൈൻ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് മാലിഗ്നൻ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബിനൈൻ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ മാത്രം കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂമേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ബിനൈൻ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പ്രെഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പ്രെഡ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻസറിന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് മാലിഗ്നൻ്റ് എന്നാണ് സോ അതേ ടെർമിനോളജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അത് ക്യാൻസർ പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാം ബട്ട് അവർ ദ നെയിം ഈസ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് കോസസ് ബിനൈൻ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ കോസസ് കോർഷൻ മലേറിയ ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറം കോസസ് മാലിഗ്നൻ്റ് മലേറിയ ഓക്കെ ഇനി പാത്തോജൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു യു ഹാവ് ടു നോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് പാത്തോജൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ മലേറിയൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം മലേറിയൻ്റെ പ്രത്യേകത മലേറിയക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് മലേറിയ മലേറിയ അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കാരീഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ കാരിയർ വിച്ച് ഈസ് കാട്ട് എ വെക്ടർ സോ വിച്ച് ഈസ് ദ വെക്ടർ very very important the vector of malaria is female anopheles mosquito namukku ariya mainly mosquito different mosquito and different varieties mosquitoes and mainly edakya aedes mosquito undu pin anopheles mosquito undu culex mosquito okay undu idile anopheles mosquito and female uh, anopheles mosquito and actually endine go see ya i mean endine endine vector right act cheyathu നമ്മുടെ മലേറിയൻ്റെ വെക്ടർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു കാരിയർ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ വെക്ടറിലും ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ആക്ച്വലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നും കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏത് സൈക്കിളാണ് അതിൻ്റെ അസെക്ഷൽ ഫേസ് പൂർത്തിയാ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ അസെക്ഷൽ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ സോറി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസെക്ഷൽ ലൈഫ് it is the sexual cycle sexual cycle of the female anopheles i mean plasmodium 
full agunnathu actually in the female anopheles mosquito so a sexual phase full agunnathu nammal human beings inde body il ninnu i hope adu uh, life cycle nammal clear aayittu parayumbo namukku adu manasilavu no issue vector so vector kaiyinal namukku mode of infection parayam mode of infection mode of infection onnum illa idu എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മെയിൻലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ത്രൂ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ത്രൂ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആരാന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അല്ലേ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ പ്ലാ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മാത്രമല്ല ഈ വെക്ടറും ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാത്തോജൻ്റെ സെക്ഷൽ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് സോ ഹോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം usually we classify the host into two types because mainly ivide rendu different hosts gal ullathu undu nammal ee host ne rendu aayittu classify cheyum number 1 is definitive host definitive host ennu parnal endanu makale sexual phase of the pathogen evideyano complete aagunnathu adinaanu nammal definitive host ennu parayam okay and asexual ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഏത് ഹോസ്റ്റിലാണോ ആ ഹോസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂഷ്വലി ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഇതിൽ അസെക്ഷൽ ഫേസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുക അപ്പം എന്താ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പാത്തോജന് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ പാത്തോജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി it the life cycle goes through a asexual phase as well as the sexual phase idile sexual phase complete cheynadu actually in the definitive host aanu idile definitive host ennu parayunnathu nammada female anopheles mosquito aanu so female anopheles mosquito idine carry cheynu nu mathramalla adu carry cheyumbo thanne ee particular plasmodium plasmodiyathinte sexual phase of phase ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഓഫ് ലസ് മോസ്കിറ്റോ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയറാവും ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സോ ഹോപ്പ് യുവർ വിത്ത് മീ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഓഫ് ലസ് മോസ്കിറ്റോ വർ ദ സെക്ഷൽ ഫേസ് ഓഫ് ക്ലാസ് മോഡിയം ആക്ച്വലി ഫിനിഷസ് and intermediate host is human beings where the asexual phase of plasmodium actually finishes ini engane ani sexual phase engane ani asexual phase ennalladokke nammal ini next topic life cycle discuss cheyumbo discuss cheyum appo ivade nammal usually parayna pole alla le endu or difference feel cheyidilla ningalku nammal sadharana idu vare infections okke discuss cheyidha appo nammal sadharana parnadhu onnu pathogen kaynittu mode infection kaynittu nammal edileke clinical feature angane povu cheyidu pakshe ivadhe pratheegatha enda this Uh, malaria infection actually occurs through a particular vector also adondana namaku extra rendu sub topic vannathu okay no issue so idu vare clear aanu vicharikkunu so namaku we can enter into life cycle so life cycle nammal rendu reethiyil aayirikkum discuss cheyyanathu okay actually this life cycle itself is a broad topic ningal ncert il confine aayittaanu nammal life cycle discuss cheyyanathu namaku idu idum oru card gerittu venangi parayavunnathanu pakshe we have to confined to the borders given in your ncrt it's no issue anyway namaku adu parayan shramikka firstly um, before going to the life cycle onnoda yan parayana plasmodium ennu parana ee pathogen adinte life cycle complete cheynathu actually in two host aanu first host is called as definitive host where the sexual phase of the plasmodium completes and the definitive host in case of plasmodium is inside the female anopheles mosquito which actually act as a carrier into human beings alle right. other then intermediate host is the host in which the asexual phase of the uh, plasmodium completes and the uh, intermediate host in case of plasmodium is human beings itself okay so let's start with the life cycle so hope it's clear pathogen plasmodium three type aanu aa three type idu chodikkaarundu to very important plasmodium is different 
ഐ മീൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആക്ച്വലി മലേറിയൻ്റെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റമാണ് ആക്ച്വലി ഫെബ്രൈൽ പെരോക്സിസം എന്നൊക്കെ പറയും ഫെബ്രൈൽ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി കുലുക്കിപ്പനി എന്നാണ് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആൻഡ് റൈഗർ എന്നാണ് പറയുക വിരയിലും കുലി കുലുക്കിയിട്ടുള്ള വിരയിൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സാധാരണ വരിക ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം ഒരു ഹോട്ട് സ്റ്റേജ് ഹോട്ട് സ്റ്റേജ് പോവും പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്വെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീവർ എപ്പിസോഡ്സുകൾ വരുന്നത് ഫെബ്രൽ പെരോക്സിസം എന്ന് പറയും ഈ ഫെബ്രൽ പെരോക്സിസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ടെർഷ്യൻ അത് നാലാമത്തെ ദിവസം അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കോർച്ചൺ എന്ന് പറയും ഇത് പെർട്ടിക്കുലർലി അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവെൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് മാലക്നൻ മലേറിയ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം നിർബന്ധമില്ല സിംപ്ലി ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് മലേറിയ ഇൻ ജനറൽ ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് എന്ന് മാത്രമേ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആൻഡ് റൈഗർ എന്ന് പറയാം വാട്ട് റൈഗർ റൈഗർ മീൻസ് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നതിനാണ് പറയുക ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫ് ടെർമിനോ ഐ മീൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ക്ലാസിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ ഫോർ ദ മലേറിയ ഈസ് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആൻഡ് റൈഗർ വാട്ട് എവർ ലിവ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം പഠിക്കുക ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിലെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ആസ് വെൽ ഫോർ യുവർ ബോർഡ് എക്സാം ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ യുവർ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആൾട്ടേഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ വിച്ച് ഈസ് എ കാരിയർ അല്ലേ അത് വന്നിട്ട് ഒരു അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ വന്നിട്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദർ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആര് വരുന്നു ഒരു കൊതുകാന്ന് വിചാരിക്കുക ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ വരുന്നു ആരെ കടിക്കുന്നു ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിനെ കടിക്കുന്നു ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിനെ കടിച്ചു സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് കടിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ കയ്യിൽ കടിച്ചു കയ്യിൽ കടിച്ചതിന് ശേഷം അത് എവിടെ എത്തി നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലെത്തി അല്ലേ എന്തെത്തി പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം ആക്ച്വലി ഈ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡിയിലുണ്ട് ഈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഈസ് കാൾഡ് ആസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആസ് സ്പോറോസോയിഡ്സ് എന്താണ് സ്പോറോസോയിഡ്സ് സ്പോറോസോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആരും തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻസൈഡ് ദ മോസ്കിറ്റോ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് സൈക്കിൾ ഡിസ്ക് ഐ മീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വാട്ട് എവർ സ്പോറോസോയിറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം വിച്ച് ഈസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആര് വന്നിട്ട് കടിക്കുന്നു പ്ലാസ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ കടിക്കുന്നു സ്പോറോസോയിസുകൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ സ്പോറോസോയിസുകൾ പോയാൽ ഇത് ആദ്യം തന്നെ പോയി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലെ വിച്ച് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ലിവർ ലിവറിലാണ് ആദ്യം പോയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവറിൽ ഇത് അസെക്ഷ്വലി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മൾട്
it causes rupture of rbc rbc angot rupture cheyunu rbc rupture cheyumbol hemozoin ennu paranja or chemical actually liberate cheyam hemozoin hemozoin ennu paranja or chemical liberate cheyunu this hemozoin is actually responsible for the whole symptoms of malaria ഹിമോസോയിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹിമോസോയിനിലുള്ള ഹിമോസോയിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസാണ് നമ്മുടെ മലേറിയൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ പിക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആൻഡ് റൈകർ ഇൻ സൈഡിൽ ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വിരയിലോട് കൂടിയ പനി വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഹിമോസോയിൻ കെമിക്കൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഹിമോസോയിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹെമറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഹീമോസോയിൻ കെമിക്കൽ ദിസ് ഹീമോസോയിൻ കെമിക്കൽ ഈ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അസെക്ഷൽ ഫേസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ അസെക്ഷൽ അസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ അല്ലേ ഡോട്ടേഴ്സുകളുണ്ട് ഈ ഡോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വേറെ പോയിൻറ്റ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളായി മാറുന്നുണ്ട് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽസുകളാണ് സോ ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഗ്യാമേറ്റുകളായി മാറുന്നുണ്ടോ ഗ്യാമേറ്റുകളായി മാറുന്നില്ല ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഓഫ് യു നോ വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ആക്ച്വലി യു മീൻ ബൈ ഗ്യാമേറ്റ്സ് അല്ലേ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുക്കും അതിൽ ഈ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ ഐ മീൻ പ്ലാൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും വാട്ട് എവർ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കർസർ സെല്ലാണെന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് ഫോം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് ഓവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സുകളല്ല മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻസൈഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലാസ്സിക്കലും മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ എൻ സി ആർ ടിയിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരാ വന്നത് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ആര് വന്ന് കടിച്ചു അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിരുന്നു മൂപ്പരെ വന്ന് കടിച്ചു ആര് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഓഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ അത് ആദ്യം ലിവറിൽ പോയി ആസെക്ഷ്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആർ ബി സിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും അസെക്ഷ്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആർ ബി സിൻ്റെ ആർ ബി സി റപ്ചർ ചെയ്തു ഹിമോസോയിൻ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അസെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് യൂഷ്വലി മീറോസോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ആ ടേം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും പറയുന്നില്ല വാട്ട് എവർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിയലി നോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മീറോസോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ടർ സെൽസിൽ നിന്ന് ചില സെൽസുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു
ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ജസ്റ്റ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു ഈ സ്പോറോസിസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇനി യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവിടുന്ന് ഈ മോസ്കിറ്റോ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രവേശിക്കുമായിരിക്കും സാധാരണ ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളും പ്രവേശിക്കുമായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ അസെക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഡോട്ടർ സെൽസുകളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഡോട്ടർ സെൽസ് അഥവാ മീറോസോയിഡ്സ് മീറോസോയിഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും ഈ അസെക്ഷൽ സെല്ലുകളൊക്കെ സാധാരണഗതിൽ ഈ മോസ്കിറ്റോ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ ബാക്കിയാകുന്നത് ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളാണ് അല്ലേ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളാണ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോ ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ മോസ്കിറ്റോൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ഗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഐ മീൻ എലിമെൻ്ററി കനാലിനകത്ത് ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ എന്തായി മാറുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റുകളായി മാറുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റുകളായി മാറുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റുകളായി മാറുന്നു ഇത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്തായി മാറുമായിരിക്കും ഇതൊരു സൈഗോട്ടായി മാറുമായിരിക്കും ഈ സൈഗോട്ടുകൾ വീണ്ടും ഡിവൈ നമുക്കറിയാം സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഫർദർ ഡിവിഷൻ ഈ സൈഗോട്ടുകൾ പിന്നീട് പിന്നീട് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചില ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കാൾഡ് സ്പോറോസോയിഡ്സ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സൈഗോട്ട് ദിസ് ഈസ് അവർ മെയിൽ ആൻഡ് ഐ മീൻ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അതും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻസൈഡ് ദ ഗട്ട്സ് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു സൈഗോട്ട് വീണ്ടും ഫർദർ ഡിവിഷൻ വഴി നമുക്കറിയാം സ്പോറോസോയിഡ്സിൽ സ്പോറോസോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ദിസ് സ്പോറോസോയിഡ്സ് യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദ അബ്ഡ് ഐ മീൻ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ നിന്ന് ഇത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോൻ്റെ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ പോയിട്ടാണ് ഇത് യൂഷ്വലി ഈ സ്പോറോസോയിസുകൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക സ്പോറോസോയിസുകൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക സലൈബറി ഗ്ലാൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് മൗത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് സ്പോറോസോയിസുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് അസീവ് ചെയ്യാം ഈ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഐ മീൻ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ മോസ്കിറ്റോ വന്നിട്ട് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഈ സലൈബറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ സ്പോറോസോയിസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ സ്പോറോസോയിസുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ റിമെയിൻ റിമെയിനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റോറി അല്ലേ ദ സെയിം സ്റ്റോറി റിപ്പീറ്റ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുക സ്പോറോസോയിസുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് ഇനീഷ്യലി ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലിവറിൽ അസെക്ഷ്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അസെക്ഷ്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ആർ ബി സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ ബി സിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസെക്ഷ്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ റിലീസ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ കാൾ ഹിമോസോയിൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ബേസിക് റീസൺ ഫോർ ദ ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാസിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് മലേറിയ ഈസ് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആൻഡ് റൈഗർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹിമോസോയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഹിമോസോയിൻ കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ഓർ റിലീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അസെക്ഷ്വൽ ഒരുപാട് അസെക്ഷ്വൽ ഡോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അസെക്ഷ്വൽ അസെക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ശേഷം ഒരുപാട് ഡോട്ടർ സെൽസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിലെ ചില സ്പെസിഫിക് സെല്ലുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളായി മാറുന്നു ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് പിന്നീട് മോസ്കിറ്റോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് എന്ത് കയറുന്നു നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഡോട്ടർ സെൽസുകളും ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളും കയറുന്നു ഈ ഡോട്ടർ സെല്ലുകളെല്ലാം മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഇൻസൈഡ് ദ മിഡ് ഗട്ട് മിഡ് യൂഷ്വലി ബി സി ഇൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ മിസ് മിഡ് ഗട്ട് ഇൻ യുവർ എൻ സി ആർ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ലൈക്ക്
uh, female anopheles mosquito is sporozoids sporozoids is injected into an uninfected human being it initially affects the liver where it where it asexually multiplies and it then affects the rbc where it asexually multiplies again and it will leads to the rupture of rbc finally which leads to the uh, synthesis of hemozoin which is responsible for the classical picture of malaria that is fever with chills and the asexual asexual multiplication is also followed by maturation of, of some of the cells into male and female gametocytes so question ingane vera male and female gametocyte production occurs in endu choichu kaynal occurs in the answer is actually human beings le male and female gametocyte endu parayumba nammal option nokkumba nammal male and female gamete nu kekkumba nanme thanne nammuk sexual cycle ormu vannittu nammal mosquito endu edan saadhyatha undu pakshi you have to note the point is sexual adhayathu ee oru sexual cycle inde oru trigger allekil oru starting phase human beings il enna nadakkunnathu ബാക്കി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൽ ഫേസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡി ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റോസൈറ്റുകൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് മെയിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റുകളായി മാറുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റുകൾ സൈഗോട്ടായി ഐ മീൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശേഷം സൈഗോട്ടാകുന്നു ദിസ് വിൽ ദിസ് വിൽ ഫർദർ ഡെവലപ്പ് the uh, further develop into the infective stage that is called termed as sporozoids sporozoids will be stored inside the salivary gland and during the next bite the sporozoids will be will be injected into blood hope everything is clear nan idu oru moonal otta per repeat cheythu kaniyu okay so adana life cycle so life cycle padichu ennu vicharikkunu ആക്ച്വലി ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ അടിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ലിവറിൽ ഈ പ്ലാസ്മോഡി നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ ആ മൂന്ന് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലും ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു നോ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് മലേറിയ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ ചില പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ ഇവിടെ ഈ അസെക്ഷൽ ഫേസ് ഫേസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ലിവറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാലം പിന്നെ ലിവറിൽ തന്നെ ഒരു ഡോർമിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഹിപ്നോസോയിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് ചിലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർ ബി സിനെ പോയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഷീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഷീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാൾസിപ്പാറത്തിൽ അങ്ങനെ ഹിപ്നോസോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമൻ ഫേസുകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർ ബി സിനെ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാൾസിപ്പാർ ഐ മീൻ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഒവയിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ യൂഷ്വലി വൈവാക്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഡോർമൻ ഫേസ് ഒക്കെ എവിടെ പോസിബിൾ ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പോലുള്ള സ്പീഷീസിൽ പോസിബിളാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു നോ എവറി ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മലേറിയ ഇൻസൈഡ് ദി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ബി സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മലേറിയൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മലേറിയൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മലേറിയ ഹാസ് ദ മേജർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസി പാറം കോസ് ചെയ്യുന്ന മലേറിയ ഇറ്റ് കൻ ഈവൻ അഫക്ട്സ് അവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ എൻ സി ആർ ടി ഇറ്റ് കൻ ഈവൻ അഫക്ട്സ് അവർ കിഡ്നി ഇറ്റ് കൻ ഈവൺ അഫക്ട്സ് അവർ ലെങ്സ് ദ ഹോൾ ബോഡി സെപ്സീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിലേക്കൊക്കെ മലേറിയ പോകാം ഓക്കെ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ആകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മലേറിയ ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ക്ലൈ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് അത് മാത്രമേ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് സോ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീവർ വിത്ത് ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് ടെസ്റ്റുകൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കാരണം ഈ മലേറിയൻ്റെ അതേ പിക്ചറുള്ള ഒരു പിടി വേറെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി മാത്രം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ മുന്നിൽ ഇത് മലേറിയ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഡയഗ്നോസിസ് എൻ സി ആർ ടി ലാസ് വെച്ച്
വ്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മോർഫോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് നമുക്കൊരു കംപ്ലീഷൻ ഒരു ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇല്ല കാരണം ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവർ ഫങ് ലിവറിൻ്റെ ലിവറിനെയാണ് സോ എൽ എഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വിടാറുണ്ട് സോ സിംപ്ലി അത്രയേ ഉള്ളൂ ദാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയണ്ട ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്ലോറോക്വിൻ പ്രൈമാക്വിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വൈറസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എച്ച് സി ക്യു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ദിസ് ക്ലോറോക്വിൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ആ സെയിം ക്ലോറോക്കിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മലേറിയയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൺ അത് നമ്മുടെ വാദം റിമറ്റോഡ് ആർട്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നാണ് അത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ഐ മീൻ ഈ ഒരു കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്ന് ആണ് ആക്ച്വലി സോ ഹോപ്പ് മലേറിയ ഇസ് ക്ലിയർ സോ നിങ്ങൾക്ക് മലേറിയയിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സോ മലേറിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് പാത്തോജൻ മലേറിയൻ്റെ പാത്തോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസ്പാറം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിനായൻ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാർട്ടൻ മലേറിയ ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറം കോസ് ചെയ്യുന്നത് മാലിഗ്നൻ മലേറിയ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേറ്റ് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ആരാന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്ടർ ആരാ വെക്ടർ ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം മീൻസ് ആക്ച്വലി ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഓഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഓഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ഓൺലി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു പ്ലാസ്മ ഐ മീൻ മലേറിയൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആക്ച്വലി ദിസ് വെക്ടർ ഈസ് ആൾസോ ആക്ടിങ് ഹാസ് എ ഹോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് കാരിയർ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളും ഫിനിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ദേർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഏത് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഏത് സൈ ഏത് ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ ഫിനിഷ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സെക്ഷൽ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മോസ്കിറ്റോസ് ബോഡി ആൻഡ് മോസ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വൺ ഈസ് ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ഹോസ് ബോഡി ദ സെക്ഷൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആക്ച്വലി സെക്ഷൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ പാത്തോജൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് സോ That is inside the female anophilus mosquito. So definitely host are our female anophilus mosquito. Aana. Then intermediate host is actually the host in whom, uh, in which the asexual phase of the plasmodium completes. That is the host that we have to use in the human beings. So in this life cycle, we will start with for convenience life cycle in human beings. We will start with uninfected human beings. We will start with the sporozoids in the life cycle. That is the life cycle. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോസൈറ്റുകൾ മോസ്കിറ്റോൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നു ഫർദർ സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നീട് സ്പോറോസോയിസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സ്പോറോസോയിസുകൾ സലേബറി ഗ്ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീവർ വിത്ത് ചിൽസ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹിമോസോയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ്
ക്ലിയർ പത്തോജൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഓർ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഓർ വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഫേക്കൽ മാറ്റർ സോയിൽ വന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഈ എൻഡമിപ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക അതിൻ്റെ എഗ് രൂപത്തിൽ എഗ് രൂപത്തിലുണ്ട് ആ എഗ് രൂപത്തിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഫുഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് എവിടെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് ഇത് ബാധിക്കുക ഈ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കലി ഇത് എവിടെ ബാധിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂഷ്വലി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ലേയേഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ഡൈജഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ലേയേഴ്സുകൾ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടോട്ട്സ് മ്യൂക്കോസ സബ് മ്യൂക്കോസ മസ്കുലാരിസ് ദെൻ സെറോസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലേയേഴ്സുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ യൂഷ്വലി ലാർജ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ സബ് മ്യൂക്കോസയിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുക ക്രിപ്സ് എന്ന് ക്രിപ്സ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർകുൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലെ ക്രിപ്സിനെയൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇൻസൈഡിൽ അത് എസ് എച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എ ഐ പി എം ടിയിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് മ്യൂക്കോസിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ സോ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സീക്കം കോളോണൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സീക്കം കോളോണിലാണ് ഇത് യൂഷ്വലി ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം സോ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ കാരിയർ ഹാവ് ടു സ്ട്രെസ് ദ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ വെക്ടർ ആയാൽ വെക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഇത് ആക്ച്വലി ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ് അതിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അതിനെങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ആ ഒരു ഹൗസ് ഫ്ലൈ സോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ കാരിയർ ഓഫ് ദിസ് എൻഡമിബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ഹൗ ടു സ്പെസിഫിക്കലി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ കാരിയർ നോട്ട് എ വെക്ടർ ഓക്കെ മോസ്കിറ്റോ ഈസ് എ വെക്ടർ ബിക്കോസ് ഇൻസൈഡ് മോസ്കിറ്റോ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫിനിഷിങ് അല്ലേ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കാരിയർ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല സോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ക്യാൻ ആക്ട് ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരിയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഏത് ഓർഗനെയാണ് ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ നോളജ് മതി നമുക്കറിയാം ഇത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനെയാണ് ബാധിക്കുക ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അൾസറേഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിളാണ് ഈവൻ നമുക്ക് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ പോസിബിളാണ് നമുക്ക് ഡിസെൻട്രി പോസിബിളാണ് ഡിസെൻട്രി മീൻസ് വാട്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലഡി ഡയറിയാണ് ഡിസെൻട്രി സ്റ്റൂൾ മിക്സഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് ആണ് ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെൻട്രി കോസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആളുകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്ടീരിയാസ് ക്യാൻ ആൾസോ കോസ് ഡിസെൻട്രി ഈ ഡിസെൻട്രി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രി ഓഫ് ദിസ് പ്ലസ് മോഡി ഐ മീൻ അമി എൻഡമിബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ഇസ് ആക്ച്വലി ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറായിട്ട് ഡിസെൻട്രിയും വരാം സോ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരാം അബ്ഡോമിനൽ ക്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറയും അബ്ഡോമിനൽ ക്രാംസ് സിവിയർ
amoebiasis in the parayana again uh, the second plasmodium plasmodium disease are it number of the southern anna which pathogen entamoeba histolytic can it of course in the is in a mode of infection in the arena it is actually spreading through contaminated food and water so within a prevent the end number in the end of number of proper hygiene and guarding okay number of meaning here proper disposal of waste materials you can look at the camera by you okay prevent the last number is separated or topical number discuss in the okay whatever then it affect in the other thing is pretty the number of body one the guy now is a number of body is every day on a factory and switch up it usually affects the large intestine and what a particular study can do here in house fly is not a vector but it can act as a mechanical carrier and clinical feature number area is the number of digestive system in a body can learn number that specifically number of large intestine in the one organ about in the room to number can buy it a severe abdominal cramps where I'm low stools which is mixed up with the blood and mucus where I'm then constipation where I'm okay pinna it really and said it but not actually extra edge of the number area usually a maybe as is in the one of the other than the intestinal manifestations on it extra intestinal manifestations and dog more extra intestinal clinical features go and dog a moment which are in dog in an answer because a a maybe he and then we buy story diga large industry and affect each other to the large industry in it for example portal circulation by other liver lake of oga പിന്നെ അത് സ്പ്ലീനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ജനേറ്റോ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഈവൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോസ് ടു അവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പോലും പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസിമിനേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ടു മെനി പ്ലേസസ് ആസ് വെൽ ഇഫ് ദ ഡിസീസ് ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രസ് എലോട്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന പിക്ചർ ഇതായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ദോ റെയർ അങ്ങനെയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഓക്കെ വാട്ട് എവർ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ സി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് stool microscopy stool culture and how you treat this is by anti amoebic drugs so hope it's clear nammal appo edu thirthu plasmo plasmodium plasmodium cause cheyna rand sorry plasmodium alla protozoan cause cheyna rand diseases nu nammal paranju which are the two protozoan disease number one is malaria which is caused by plasmodium and that the mari plasmodium protozoa and plasmodium and the burden to know please forgive okay so plasmodium goes in the renda so number one is uh, malaria and number two is amoebiasis